தன்னை உணர்ந்துட்டா ஒருத்தர் எப்படி சகலத்தை உணர்ந்துருவான் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் தானே அவன் இருக்கும் போது நான் இல்லை நான் இருக்கும் போது அவன் இல்லை அப்படின்னு ஒரு வாசகம் அவ்வளவுதான் ஒரு மிகப்பெரிய மகானோட வாசகமே அவ்வளவுதான் அது மேல ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க நான் ஒரு குளிர்ந்த நெருப்பு உன்னை உணர்ந்து தெரிஞ்சோடனே உலக வாழ்க்கையில பற்றையே போயிடுச்சு இதுக்கப்புறமா வாழ்க்கையை வாழ்ந்தேன் வாழாட்டேன் ஆணி புருங்கனா புருங்காட்டேன் சொல்லி கிளம்பிட்டேன் நான் பாட்டுக்கு லாக்டவுன் அப்பவே டெல்லிக்கு ஃபிளைட்ட போட்டு முதல்ல ஒரு மூணு பார்ட் பாத்துருவோம் இந்த உடம்புனா என்னன்னு பாத்துருவோம் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற மனசை பார்த்துருவோம் அடுத்த ஆத்மானா என்னன்னு பார்த்துருவோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்துல எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்துருவோம் நம்ம சரிங்களா இது ரொம்ப 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 மெயின் தன்னை உணர்ந்துட்டா ஒருத்தர் எப்படி சகலத்தை உணர்ந்துருவான் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் தானே தன்னை யார் என்று உணர் இந்த உலகமே சகல பிரபஞ்சமும் எத்தனை டைம் படிச்சிருப்பீங்க நீங்க வாழ்க்கையில என்னைக்கா ஒரு நாளாவது உணர்ந்தீங்களா அது என்னதாண்டா சொல்ல வரீங்க அலைஞ்ச ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் பொழப்பே ஜீவ சமாதி எல்லாம் கிடக்குறது ஒரு ஜீவ சமாதி விடுறது கிடையாது சைக்கோனே நினைச்சிட்டாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வைத்தியம் இதையும் பிடிச்சிருச்சு போல உனக்கு என்ன ஆனா அந்த அளவுக்கு சுத்தினதுனாலதான் தெரிஞ்சது ஒரு ஒரு போர்டில் எழுதியிருக்கும் என்ன தெரியுங்களா எழுதியிருக்கும் அவன் இருக்கும் போது நான் இல்லை நான் இருக்கும் போது அவன் இல்லை அப்படின்னு ஒரு வாசகம் அவ்வளவுதான் ஒரு மிகப்பெரிய மகானோட வாசகமே அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அதே வார்த்தையே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் இன்ன நான் இருக்கும் போது அவன் இல்லை அவன் இருக்கும் போது நான் இல்லைன்னா என்ன சொல்ல வராரு இவரு பைத்தியம் முடிச்சு பிச்சுக்கும் நமக்கு தல இன்னொரு இடத்துக்கு போனா இன்னொரு இன்னொரு மகான் ஒருத்தர் இன்னத்து நான் ஒரு குளிர்ந்த நெருப்பு என் ஒண்ணு குளிர்ச்சின்னு சொல்லணும் இல்ல நெருப்புன்னு சொல்லணும் இன்னும் சம்மந்தமே இல்லாம நான் ஒரு குளிர்ந்த நெருப்பு அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க இவங்க நமக்கு டவுட் வர வரும் தானே ஒவ்வொரு ஜீவ சமாதியா மானாவரியா தெரியற சொல்லுங்கடா சொல்லி கொடுங்கடா என்ன மறைச்சு மறைச்சு வைக்கிறீங்க அந்த நேரத்தை மட்டும் சொல்ல மாட்டீங்களடா கோயில கும்பிடுறீங்க பட்டையை போட்டுக்கிறீங்க கொட்டையை மாட்டிக்கிறீங்க இன்னும் வேண்டாம் நடக்குதுன்னு என்ன மேட்ருன்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க எங்கிட்ட தான் கத்துக்க முடியாதுன்னு கேளுங்க ஏன்னா நான் தான் இப்படி எல்லாம் போய் நோண்டுவேன் நான் சும்மா எல்லாம் விடமாட்டேன் ஒருத்தனை அவனுடைய பாட்டம் பூட்டம் காலத்துல என்ன நடந்துன்ற அளவுக்கு நோண்டி வாங்கிடுவேன் நான் அப்ப சொல்லுங்க என்ன விட மிக சிறந்த விளக்கம் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா உங்களை யாராவது உங்களுக்கு எல்லாம் பெஸ்ட் எசன்ஸ் தான் அந்த கேப்சூல் தான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் நான் இப்போ ஒரு புத்தகம் நீங்க எட்நூறு பக்கம் இருக்கு அப்படின்னா எட்நூறு பக்கம் புத்தகத்தை உடனே சொல்லுங்க சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு புத்தகத்துல மெயினான புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மைண்ட்ல நிக்கும் தானே அப்படிதான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த மிகப்பெரிய பறவைகள் கோழி குஞ்சு இதெல்லாம் தன்னோட குஞ்சுகளுக்கு எடுத்துட்டு வந்து அங்க சாப்பிடுவோம் ஒரு அன்போட கொடுப்பாங்க இல்லையா ஜஸ்ட் மிஸ் நீங்க எல்லாம் ரிஷிகேஷ் எப்பயோ கிளம்பிட்டேன் நான் அப்படியே துறவரம் போயிடலாம் தெரியுமா பலவத்துக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பெரிய ஷாக்கு உன்னை உணர்ந்து தெரிஞ்சோடனே உலக வாழ்க்கையில பற்றையே போயிருச்சு இதுக்கப்புறமா வாழ்க்கையை வாழ்ந்தேன் வாழாட்டேன் ஆணி புருங்கனா புருங்காட்டேன் சொல்லி கிளம்பிட்டேன் நான் பாட்டுக்கு லாக்டவுன் அப்பவே டெல்லிக்கு ஃபிளைட்டை போட்டு அங்க போனோடனே அப்பா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் காட்சி கொடுத்து சில விஷயங்கள் ஏன்டா உனக்கு கொடுத்ததே மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் கொடுத்து நீ கிரேட்டா எஸ்கேப் ஆயிரு இது பெரிய தலைவலி பிடிச்ச காலங்க என்னடா ரொம்ப ஓப்பனா பேசுறேன்னு தோணுதா உங்களுக்கு உலகத்திலேயே மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி தலைவலி பிடிச்ச வேலை உலகத்திலே எதுவும் கிடையாது ஆமாவா இல்லையா ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு நல்ல நிலையில உணர்ந்துட்டேன் சரி உணர்ந்தேன் நான் உணர்லையா என்ன பார்த்தேன் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் விடுங்க இதை நான் பேசுறேன் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஏதோ பேசுறேன்ல சரி ஏதோ விஷயம் தெரிஞ்ச விஷயன்ற அளவுக்கு இந்த இந்த அளவு பேசுறேன் இல்லையா இந்த அளவுக்கு பேசும்போது ஒருத்தர் முறைச்சுட்டே பார்த்துட்டு இருப்பாரு ஏன் நான் கத்துக்கிட்டு ஞானம் வேற மாதிரி இருக்கே இவன் வேற மாதிரி ஏதோ சொல்றானே அப்படி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நான் அவரையும் கவனிச்சு ஏன்னா அவரையும் சகோதரனா தான் பாக்குறேன் மிஸ் ஆயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ விட்டா கஷ்டப்படுவாங்கன்றது எனக்கு தெரியும் நீங்க இதை விட்டுட்டு வேற எங்க போனீங்கனாலும் கடைசியில கடனீரை விட்டு விட்டு குட்டைக்கு போறது சமம் தான் அது நான் உங்களுக்கு பெருங்கடல்ல நீந்துறதுக்கு இப்ப நான் சொல்லி தந்துட்டு இருக்கேன் அப்ப ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கருமால வரும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் அவனோட பழக்க வழக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் எண்ணங்கள் வேற மாதிரி இருக்கும் வளர இருக்கு மேலே நான் தெரியாது நான் ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஐ எம் நத்திங் அப்ப என்ன பண்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு எதுனால நான் கிளம்பி போனேன்னு சொல்லிடுறேன் அப்படி அவ்வளவு சுயநலவாதி ஒண்ணும் கிடையாது நானு மக்களுக்கு மற்ற நேரங்களில் நல்லது பண்றது வைக்கிறது அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல டிராவல் பண்ண பண்ண
சட்டை மொழி நாயருக்கும் தெரியும் காலங்கி நாயருக்கும் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட வேலை என்ன தெரியுமா ஒரே உண்மைதான் யாருக்கு இது போய் சேரணும்னு இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் போய் சேரும் இல்லைன்னா சேரவே சேராது நானும் என்னோட வீடியோல என்னெல்லாம் டாக் போட்டிருந்தாலும் பாக்குற எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க உலகத்திலேயே நீங்க அதிகமான கிடைத்த நல்லிக்கணி மாதிரி கொடுத்தா டவுட் தான் போடுவாங்க இன்னைக்கு உங்களை எத்தனை பேர் எனக்கு கல்வி கல்வி ஊத்துறாங்க தெரியுமா கீழே கமெண்ட்ல அசிங்கமா திட்டுறாங்க எனக்கு அதை பத்தி கவலையே கிடையாது உண்மையை நீங்க கொண்டு போய் இந்த உலகத்துக்கு சேர்க்கணும்னாவே முதல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க செருப்படி வாங்குறது தயார் நிலையில இருக்கும் மதர் தெரசாவோட கதை கேட்டிருக்கீங்களா அவங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன குறைச்சல் அவங்க மிக உயர்ந்த நிலையில இருந்தாங்க போய் ஒரு கடையில போய் போய் கேட்டு பிச்சை கேட்டு நிக்கிறாங்க எச்ச துப்புனா அவங்களுக்கு உடனே ஒண்ணுமல்ல அவ அப்படியே தொடச்சிட்டு எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டீங்க என் குழந்தைங்களுக்கு எதா இருந்தா கொடுங்கன்னா எப்படி இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்போ ஒருத்த இப்போ என்ன மாதிரியான ஆளுங்க சுயநலமா இப்போ நான் என்ன பெருமையா பேசுறக்கா பேசல ஜென்ரலா மகான்களோட எண்ணங்களை தெரிஞ்சுக்கங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அடுத்து நீங்க நாளைக்கு மகான் ஆள முடியும் எப்பயுமே நீங்க மகான் கிட்ட கேட்கறதே கேளுங்க அப்படின்னா நீ சீடர்களாக இருந்து என்ன பண்றது அதனால குரு யாரையும் கூப்பிடாதீங்கன்னு சொல்றேன் அங்கீகாரம் <laughs> அப்ப இவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் நம்ம மிக சரியான பாதையில தான் போறோம் அப்படின்னு அப்ப நம்பிக்கையோட போவாங்க அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் இல்ல சும்மா பயிற்சி மட்டும் இல்ல எல்லாம் உனக்கே புரிஞ்சிடும் பயிற்சி பண்ணி எல்லாம் புரிஞ்சிடும்னா பத்து நாள் பதினோரு நாள் கஷ்டப்பட்டு பயிற்சி பண்ணுவான் பன்னெண்டாவது நாள் என்ன தெரியுங்களா ஆகும் அவன் அவனோட மைண்ட் ஜெயிச்சிடும் அவனுக்கு நல்ல எண்ணம் இருக்கும் நல்லது பண்ணணும்னு நினைப்பான் ஐயோ வீணா போதும் வாழ்க்கை தெரியும் அடிக்சன்ல தான் இருப்பான் ஆனா அவனோட மைண்ட் ஜெயிச்சிடும் ஏன் அவனோட மைண்ட் ஜெயிக்குது அப்படின்னா என்னைக்குமே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கங்க மூன்று மனங்கள் இருக்குங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க மெயினான கான்செப்ட் மெயினான டாபிக் மூன்று மனம் இருக்கு ஒருத்தன் மிகப்பெரிய ஞானி ஆகணும் இந்த பிரபஞ்சத்தோட மொத்த ரகசியங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஞானத்தை கடந்த அஷ்டமா சித்திகளை அடையணும் அஷ்டமா சித்திகள்னு தெரியும் இல்ல தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் அது அவசியம் இல்லை நான் பவர்ஸ் நான் எங்கேயுமே வந்து ப்ரமோட் பண்றதே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இவங்க கொண்டு போய் குளிர் தள்ளுறதுதான் லாய்க்கு பவர்னு ஒண்ணு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பவரை வச்சு நாலு பேர் வித்த தானே காட்டுவீங்க நம்ம மோட்சம் அடையணும் வித்த காட்டணுமா பல பேருக்கு மோட்சம் சில பேருக்கு எங்க குடும்பத்துல வேணுங்கிற வாழ்க்கையில நான் வேணுங்கிறத அச்சீவ் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி தரேன் இந்த உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு உலக வாழ்க்கையில பற்று போயிடும் எதுக்கிறான வாழ்க்கையை வாழ்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு மிகப்பெரிய பியூட்டி என்ன தெரியுமா நீங்க ஞானம் அடைஞ்சிருவீங்க எது ஒன்று கிடைத்து விட்டால் வாழ்வில் வேறு அனைத்தும் உங்களை உண்மை தேடி வந்து விடுமோ அதற்கு பேரே ஞானம் என் ஞானத்தில் ஒன்றுமே இல்லாமல் சும்மா உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க சத்யராஜ் சத்யராஜ் சும்மா ஒருத்தர் கிட்டே போயிருவீங்களா ஐயாயிரம் செலவு பண்ணி போவீங்களா போவீங்களா சும்மா வாங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுற நான் வாங்க அப்படின்னா போயிருவீங்களா நீங்கள் என் மாதிரி வயசு இருக்கிற ஒருத்தர் என்ன போவீங்களா நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் டக்குன்னு அப்படி நமக்கு போகணுன்ற எண்ணமே வராது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு அனுபவம் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கும் அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு இவன் ஏதோ புதுசா ஒண்ணு சொல்லான் அப்ப நான் சொல்றத நீங்க கேட்கிற தன்மைக்கு வரீங்க அப்ப அந்த இடத்துல உங்க ஈகோ உடையுது அப்ப உட்காந்து நீங்க கேட்கிற தன்மைக்கு வரீங்க அப்படின்னா நான் யாருங்க ஒரு அரட்ட வயசு இருங்க நானு நான் ஒரு பத்து வயசு கூட பிரயோஜனம் இல்லாதவங்க நானு நான் ஒரு பஞ்ச பரவேசி ஆனா மகாவிஷ்ணுன்ற ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் கூப்பிட்டு இன்னைக்கு நீங்க இருபது பேர் இன்னைக்கு நீங்க ரொம்பவே பிளஸ் ஆனவங்க இன்னைக்கு குரு குருவோட அருள் இருக்கு இன்னைக்கு முதல் இருபது பேர் அது நீங்க வந்திருக்கீங்க இது பாருங்க நீ பரம்பூர்களோட ஃபவுண்டேஷனோட வளர்ச்சி ஏன் வளர்ச்சி கிடையாது நம்மளோட வளர்ச்சி தான் நம்மளான ஒன்றா டிராவல் பண்ண போறோம் ஏன் என்ன எதுன்றத நான் சொல்றேன் அப்ப மிகப்பெரிய லெவல்ல போகுது அப்படின்னா இவன் பேசுற பேச்ச கேட்கறதுக்கு இத்தனை பேர் கூட்டத்தை கூட்டுதுன்னா நீங்க எனக்காக கூடலங்க இவனுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கு அவன் பேச்சுக்கு தானே கூடுறீங்க நீங்க நீங்க எனக்காக பேச நான் இப்ப நான் நினைச்சுட்டு நீங்க மகாவிஷ்ணு எவ்வளவு பெரிய ஆளாகிட்டாரு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் சேர்ந்துருச்சு நான் இப்படி ஆயிட்டேன் நான் அப்படி ஆயிட்டேன் என்னோட மிகப்பெரிய ஆளுங்களே கிடையாது எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற நினைப்புக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னா நான் தான் பெருசா தெரிவேன் நீங்க எல்லாரும் நான் சொல்றதுதான் கேட்கணும்னு என்
அப்ப மகாவிஷ்ணுக்கு தெளிவு பிறந்தோடனே நான் எப்படி வந்துட்டேன் இது வேலை எத்த வேலை இவங்களை திருத்த முடியாது திருத்துறது பல பேர் இருக்காங்க நம்ம கிளம்பிடும் கிளம்பிட்டா வச்சு செஞ்சு பிரிச்சிடும் கிளம்பி வந்தவங்க சொல்லி கூட்டு வந்து ரொம்ப சோகம் ஆயிட்டாங்க அப்படியே போயிருந்த ஏதோ காட்டுக்குள்ள உட்காந்து அப்படியே போயிருப்போனேடா இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு சரி ஓகே அப்பா பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறாரு பொதுவாகவே சுவதர்மான ஒரு டீட்டெயில்டா ஒரு வீடியோ பேசியிருக்கேன் என்னுடைய சுவதர்மாவே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரீயா பாத்துருங்க ஒருத்தங்களுக்கு எந்த விஷயம் ரொம்ப ஈஸியா வருதோ அந்த அதுதான் சுவதர்மா அது அவங்க அந்த வேலையோ எனக்கு ஈஸியா ஒரு வேலை வருது எது பேசுறது பேசுறது விஷயமா என்னோட தொழில் எது சூஸ் பண்ணாலும் நான் கூடி சொன்ன ஆயிடுவேன் என்னோட தேவையில எல்லாம் முடிஞ்சிடும் சீக்கிரட் இந்த உலகத்தை அச்சீவ் பண்றதெல்லாம் ஈஸியா ஜெயிச்சிருவீங்க ஜி நீங்க இந்த ஞானம் கிடைச்சு நீங்க போகும்போது நீங்க தைரியமா இருங்க இந்த உலகத்தை வாழ்றதால ரொம்ப 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 ஈஸி ஆனா ஞானினா நான் இப்படித்தான் இருக்கணுமே ஞானினா அப்படித்தான் இருக்கணுமே இதுக்குன்னு ஒரு சில மீட்டர் இருக்கு இதுக்குன்னு ஒரு சில எல்லை இருக்கேன்னு சொல்லி அந்த லெவலுக்கு உங்களை கொண்டு மேட்ச் ஆகல மேட்ச் ஆகல மேட்ச் ஆகல மேட்ச் ஆகலன்னு பாத்தீங்கன்னா நின்னு இழந்துருவீங்க ஞானம் அடைஞ்சவனை பத்தி யார் பேசணும் இன்னொரு ஞானம் அடைஞ்சவன பேச முடியும் அதாவது நான் என்ன கேக்குறேன் சோப்பு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையானு ஒருத்தன் வந்து சோப் போட்டு குடிச்சு சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியாங்க நீங்க நல்லா பேசுவீங்க நல்லா பேசல இந்த சோப்பு எப்படி செஞ்சிருக்கலாம்னா அப்படின்னு அதோட இன்கிரீடியன்ஸ் பத்தி ஒருத்தன் பேச முடியுமா பேசலாம் யார் பேசணும் இன்னொரு மேனுபேக்சரர் பேசணும் புரியுதா உங்களுக்கு பெரிய காமெடி என்னன்னா வீடியோல கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது இவங்க இப்படித்தானே இருக்கணும் ஞானினா கண் சிமிட்ட கூடாது அதிகமா உங்களுக்கு கண் சிமிட்டு நீ மிகப்பெரிய ஞானியா ஒருத்தர் இவன் இவெல்லாம் ஒரு ஆள இவெல்லாம் பத்து காசு கூட போய் இவெல்லாம் பெரிய ஆள கண்டபடி கெட்ட வார்த்தை இப்ப நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு நான் கையில் எடுத்திருக்கேன் உங்களை ஒருத்தர் முறைச்சு பார்த்துட்டு போனாவே உங்களுக்கு கோவம் வருது ஒருத்தர் கண்டபடி குடும்பத்து பதினஞ்சு ஜென்மதி தோண்டி எடுத்து பேசுறான் எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஆனா எனக்கு எதுவுமே பாதி நான் என்ன தெரியுமா நினைக்கிறேன் இறைவன் புண்ணியத்துல பரம்பொருளினோட கருணையில எங்க அப்பாவோட ஆசீர்வாதத்துல காஞ்சி விஸ்வநாத சுவாமிகளோட ஆசீர்வாதத்துல அவனுக்கும் தெளிய வச்சிருந்தான் நான் கேக்குறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தன் பைத்தியாரனா இருந்தா தான் லூசுத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருமா பைத்தியம் தெளிஞ்சிருச்சுன்னா அவன் ஏங்க அப்படி பேச போறான் உங்களுக்கு இருக்கிற தெளிவு அவனுக்கு இருந்தா அவன் பேசுவானா அப்படி அப்ப நான் என்ன நினைக்கணும் அவன் நல்லா இருக்கணும் தான் நினைக்கணும் என்னவே இப்படி பேசிக்கிறா நீ உன எல்லாம் பாடுற என்ன பண்றான் ஊரை கொடுத்து ஊதா இருப்பு இல்ல நாட்டை கொடுத்த நாகரிப்பு இல்லை என்ன அவன் பாவம் என்ன பண்ணுவான் அதனால தான் இன்னைக்கும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு உண்டான காரணமே தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் நீ தெரிஞ்சிருச்சு நான் தெரிஞ்சுட்டா நான் பெரியால அந்த விஷயம் அவனுக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்சா அவனும் பெரியால் தானே அப்ப நீங்களும் பெரியால் தானே சரி அப்போ இந்த வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம் டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஆன்மீகத்தோட விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் வெளி உலகத்தை மறந்துருங்க சரிங்களா உலகம் என்பது பொய் மாயை நாங்க பெருசா பேசுனா மூணு மணி நேரம் பேசுவேன் நான் முழுசா பேசுறப்பல ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்றேன் ஏன் உலகம் வந்து ஒரு மாயை உங்களுக்கு சொல்றேன்னா சிங்கிள் பேசன் தாங்க உண்மை கூட்டமா இருக்கிறது பொய்ங்க புரியுதா அது உங்களுக்கு இன்னும் புரிய இன்னும் தெரியலனா இந்த டீட்டெயில் அதான் புரியலன்னா மறுபடியும் கேளுங்க இன்னும் டீட்டெயில்டா சொல்லுவேன் அதாவது தனித்தனி தீ குச்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்ததுதான் ஒரு தீப்பெட்டி தீ குச்சிகள் தீப்பெட்டிக்கு வேல்யூ இருக்கா இப்ப தீப்பட்டின்னு பாக்கணுமா தீப்பட்டி சரி இதெல்லாம் தான் நிரந்தரமான்னு பார்த்தா நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இந்த பக்கம் பார்த்தா சொந்தக்காரங்க மொய்யு வைங்கிறாங்க அதை பண்ணுன்றாங்க கல்யாணம் பண்ணுன்றாங்க கோலை குட்டி பெற்றுக்கணுன்றாங்க சரி இது எதுவுமே வேண்டாம்னு சரி அமைதியா ஆன்மீகத்துக்குள்ள போயலாம் பார்த்தா ஆன்மீகத்துக்குள்ளதான் இருக்குன்னு பெரிய ஐயோக்கிய போல பூரா இருக்காங்க இவன் ஒருத்தன் நான் தான் பெரியால் என்ன கும்பிடுங்கிறான் ஒருத்தன் என்ன கும்பிடுங்கிறான் ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெத்திய கும்பிடுங்கிறான் ஒருத்தன் விக்கிரகம் பொய்ங்கிறான் எதை நம்புவீங்க நீங்க அதாவது ஏதோ ஒரு நல்ல இடத்துக்கு ஒரு ஒரு பொறுமையான இடத்துக்கு போய் ஒரு பொறுமையான இடத்துக்கு போய் உங்ககிட்ட நான் வந்து சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏங்க கீழே இறங்கி அந்த சாவியை தேடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க இறங்கி சாவியை தேடிக்கிட்டு இருப்பீங்க நான் டக்குன்னு உங்களை வந்து எந்த இடம்னு சொல்லல எந்த ஊர்னு சொல்லல நல்ல இருட்டு கண்ணை வேற கட்டி விட்டேன் தேடுங்கன்ட்டு நான் மாட்டி கிளம்பிட்டேன் எவ்வளவு நாள் தேடுவீங்க எதை தேடுவீங்க 
எங்க போடுவீங்க எதுவுமே சொல்லலங்க நானே முன்னாடி சாவின்னு சொல்லிட்டு வேகமா சொல்றீங்க ஒரு டக்குன்னு கூட்டேன் தேடுங்கன்றான் இப்ப சாவியவே மறந்துடுவீங்க தேடுங்க அவளதான் நான் பாட்டு கிளம்பிட்டேன் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு <laughs> 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 இப்ப நமக்கு தேவை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றதா எதெல்லாம் பறக்குதுன்னு வெடி பார்த்துட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணா சாதனம் தானா நடக்க போகுது அந்த சுவிட்ச் எதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது சில பேர் சுவிட்ச் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இது இந்த சுவிட்ச் தானே போய் அடிக்கடி வேற போட்டு போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்றீங்க சில பேர் என்ன பண்றீங்க நல்லா சுவிட்ச போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க சில நேரத்தில் இந்த சுவிட்சோட ஸ்டைல் சரியில்ல வேற சுவிட்சுக்கு போயிடுறீங்க நீங்க உங்களை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன் இப்போ சொல்லி எவ்வளவு கஷ்டமான பொறுப்பை கொடுத்து நீங்க நீங்க உட்கார வச்சிருக்காங்க பாருங்க உங்களை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இது பெரிய தலைவலிங்க ஞானம் ஒருத்தன் அடையணும்னா எவனையும் கண்டு கூடாது அவனையே தான் கண்டு விட்டுருக்கணும் அப்போ இது எவ்வளவு பெரிய தலைவலி நினைச்சு பாருங்க ஒரு சில பேர் என்ன பண்றீங்க சுச்சுக்கெல்லாம் போயிடுறீங்க நல்ல சுச்சு தானு ஒரு பக்கம் சுத்தி வந்து பாக்குறீங்க ஆஹ் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருவீங்க கொஞ்ச நாள் சுச்சை போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க என்ன ஏதோ அழுக்கு போட்டு இருக்க மாதிரி தண்ணி தூக்கி ஊத்தி விட்டுருவீங்க அப்ப என்ன ஆகுது கரண்ட் அடிக்குது அந்த சுச்சும் வீணா போயிடுது இப்ப மகாவிஷ்ணு நீ சொல்றதா என்டா அப்படின்னு கேட்டா மகாவிஷ்ணு சொல்ல போற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அகத்தியர் போகர் புளிப்பாணி காலங்கிநாதர் சிவானந்த பரமஹம்சர் வேதாத்ரி மகரிஷி என்ன மகான் வேணாலும் எடுத்துக்கங்க என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கங்க இது வரைக்கும் அவதரித்த எந்த மகான் எந்த சித்தர் எல்லாரும் எத்தனை பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க எத்தனாயிரம் பாடல்கள் ரிக் யஜூர் சாம மதுரவன நான்கு வேதங்கள் வேற பூசா வேற இப்ப சித்த வேதம் யோக வேதம் என்ற புத்தகங்கள் வேற வந்திருக்கு எத்தனை பாடல்கள் எத்தனை அர்த்தங்கள் எத்தனை கவிதைகள் எவ்வளவு விஷயங்கள் எவ்வளவு மனிதர்களோட உயிர் போயிருக்கு இத்தனை விஷயத்தையும் தாண்டி உங்களால இன்னைக்கு ஞானம் இல்லாம கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஆனா இன்னைக்கு நான் என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்கேன் என்னோட வருடம் அனுபவம் இந்த இந்த ஜென்மத்துல என்னுடைய அனுபவம் தான் கம்மி ஆனா இந்த அனுபவத்துல நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் நான் பார்த்த விஷயங்கள் என என்னை யாரெல்லாம் என்னை சிஷியன்னு கூப்பிட்டாங்களோ என்னை யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சீடுன்னு கூப்பிட்டாங்களோ இப்போ என்னை அப்படி கூப்பிட்றது சங்கட போடுறாங்க பெரிய விஷயமா சொல்றதுக்காக கிடையாது மகாவிஷ்ணு கிட்ட ஒரு நல்ல மெட்டீரியல் தான் இருக்குன்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வரணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லாட்டினா என்னோடைய கதையை உட்காந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது இப்போ எல்லாரும் மாதிரி இப்போ நான் ஒரே விஷயத்த சொல்லிட்டு மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணவும் மாட்டீங்க அது உங்களுக்கு பழிக்கவும் பழிக்காது எப்போ தெரியுமா உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் இப்போ மகாவிஷ்ணுன்றவங்க ஸ்ட்ரைட்டாக கிளாஸ் கூப்பிட்டோம்னா வந்திருக்க மாட்டீங்க ஆனா அவனோட ஒரு இருபது வீடியோ முப்பது வீடியோ பார்க்கணும் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று பில்ட் ஆகுது பாத்தீங்களா அந்த கான்பிடன்ஸ் பில்ட் ஆகுது அதுதான் உங்களை கூப்பிட்டு வந்திருக்கு அப்ப நாலு பின் உங்களுக்கு அந்த ஞானம் நிலைத்து இருக்கணும் உங்களுக்கு பவர்ஸ் நிலைத்து இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் போடக்கூடிய அடித்தளம் அந்த அளவுக்கு கான்பிடென்டா இருக்கணும் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இவ்வளவு கான்பிடென்டா இருந்ததுனாதான் முதல்ல அதை நீங்க நம்புவீங்க அதனாலதான் மக்களை முதல்ல நான் நம்ப வைக்கிறக்கா அவ்வளவு போற போராட்டம் பண்ற இதுல இன்னும் சில கொடுமையெல்லாம் வரும் இருபது பேர் நாள் பரவாயில்ல சில கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம வருவாங்க எப்படி புரிய வைப்பீங்க நீங்க நினைச்சு பாருங்க நிலைமைய அன்னைக்கு பொழுது ஃபுல்லா எனக்கு உயிர் உயிர் அதுலேயே போயிடும் இதனாலதான் முக்காவாசி மகான்கள் ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஞானம் கிடைச்சோன்னே தனியா போய் காட்டுல போய் உட்காந்துரு சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸே நல்லா போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளெல்லாம் கூட மிக உயர்ந்த நிலையில இருப்பான் காத்துல பரப்பா இன்னும் எத்தனையோ மகான் இருக்கு நான் பார்த்துருக்கேங்க அந்த இடத்துல பரப்பான் கூடு விட்டு கூடு பாயிறது அடுத்தவங்க மனசுல இருக்கிறத சொல்றது காட்டோட காற்றா கரைஞ்சு போயிறது ஒரே நேரத்துல எட்டு இடத்துல காட்சி கொடுக்கறது முப்பத்தி எட்டு வருஷம் சாப்பாடு இல்லாம வாழ்றது வெறும் தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு வாழ்றது தண்ணி சாப்பாடு இல்லாம வெறும் காற்றை மட்டும் சுவாசிச்சுட்டு வாழ்றது இந்த மாதிரியான மகான்கள் சித்தர்கள் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இது எதுவும் கதை கிடையாது அப்ப இதை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் அம்மான விஷயங்கள் இந்த செகண்ட் இந்த உலகத்துல நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு 
நீ சம்மந்தமே இல்லாமல் சென்னையில் பெங்களூரில் உட்காந்துட்டு நம்ம இதை வேறு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போல அதெல்லாம் ஏதோ கதை போல புராணங்கள் போல மோல் நினைச்சுக்காதீங்க முதல்ல நீங்க இதை நம்பினால் ஒழிய உங்களுக்கு ஞானம் வராது எதை நம்பணும் நீ என்ன நம்ப வேணாம் மகாவிஷ்ணு சொல்ற விஷயத்த நம்ப வேணாம் நான் சொல்ற விஷயத்த சுய ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க முதல்ல இது கரெக்டா தான் இருக்கா நான் சொல்ற எதையுமே தயவு செஞ்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்காதீங்க ஜி நீங்க மகாவிஷ்ணு யாரு உங்களுக்கு ஒன்னும் இல்லாத நான் சொல்ற விஷயத்த அனலைஸ் பண்ணுங்க டீப்பா கேள்வி கேளுங்க உங்களுக்குள்ளேயே எல்லா பதிலும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல மேட்ச் ஆகும் இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ எத்தனை பேருக்கு இப்போ கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை இங்க எப்போ வேலை கம்மி எனக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்குல்ல ஆல்மோஸ்ட் இருக்குல்ல ஏன் அப்படின்னா இல்லைன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஆஃப் டே எடுக்கணும் நான் கடவுள் நம்பிக்கை வர வைக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு உயிர் வர வச்சிடலாம் அது ஒரு மேட்ரு கிடையாது மறுபடியும் உங்களுக்கு தான் டைம் போகும் அதுக்காக தான் சரி ஓகே இவ்வளவு பேர் சுத்தி இத்தனை பேரை பார்த்து இத்தனை வேதங்கள்ல இருக்கிறத மகாவிஷ்ணுக்கு புக்கு படிக்கிற பழக்கம் கிடையாது எனக்கு புத்தகங்களால தெரிச்சு ஓடிடுவேன் நான் எனக்கு அது எவன் உட்காந்து அவ்வளவு நேரம் படிச்சுட்டு இருக்கிறது ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு புக்கு ஃபுல்லா படிச்சா மிஞ்சி போனா ஒரு முப்பது பாயிண்ட் நாற்பது பாயிண்ட் தான் வேல்யூபுலா இருக்கும் அவன் புத்தகத்தை முடிக்கணுன்றக்க உட்காந்து இடைச்சரிகள் போட்டு முந்நூறு பக்கத்து எழுதிடுவான் அப்ப நான் புக்கு படிக்கணுன்ற அவசியம் இருக்கா அப்ப பத்து புத்தகங்கள் படிப்பதும் ஒன்றுதான் பத்து புத்தகம் படித்தவனிடம் பத்து நிமிடம் பேசுவதும் ஒன்றுதான் கரெக்ட் தானே அவனுக்கு எது புல்லும் பாயிண்ட்ஸோ அதை மட்டும் கொண்டு கொடுத்துட்டு போயிருவாங்க நமக்கு அதுதான் தெரியுது டைம் வேஸ்ட் அப்போ முதல்ல இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருங்க ஞானம் அடைய புத்தகம் அவசியமா தேவை இல்லை மேல தூக்கி எல்லாத்தையும் தூக்கி போயில போடுங்க மகா விஷயம் புக்கவே படிக்க மாட்டேன் படிப்பேன் எப்ப யாரும் யாரோ ரொம்ப சஜஸ்ட் பண்றாங்க இது எப்படின்னா எங்க சாப்பிட மாட்டீங்கன்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு பசிச்சா சாப்பிடுறோம்ல புடிச்சா சாப்பிடுறோம்ல அந்த மாதிரி புத்தக பசின்னு எப்பயா கேட்டுச்சு அது ஃபுல்லா எல்லாம் படிக்க மாட்டேன் மிஞ்சி போனா பத்து பேஜ் படிப்பேன் இப்ப இதுல நீங்க இன்னொரு கான்பிடன்ஸ் வந்து என்ன கான்பிடன்ஸ் ஞானத்திற்கு புத்தகம் அவசியம் கிடையாது ஞானத்திற்கு வேதங்கள் தேவையே இல்லை வேதாந்தம் என்ன தெரிஞ்சு புத்தகங்கள் படித்து ஒருத்தனுக்கு அறிவு வருது அப்படின்னா வேதம் வேதாந்தம் எவன் ஒருவனுக்கு தனக்குள்ளேயே கேள்விகள் கேட்டு தனக்குள்ளேயே சகல விஷயங்கள் கேள்வி கேட்டு அவனுக்குள்ளேயே பதில் வர்றதோ அது பேர் சித்தாந்தம் இதுதான் வேதாந்தத்திற்கும் சித்தாந்தத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் திருவள்ளுவர் ஆயிரத்தி முன்னூற்று முப்பது திருக்குறள்களை எழுதினார் எழுதினாரா இல்லையா மிகச்சிறந்த நூலா இல்லையா உலக பொதுமறையா இல்லையா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆல்மோஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் மெயினான கண்ட்ரிஸ்லாம் அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி உலக பொதுமறைன்னு எடுத்து வச்சிருக்காஞ்சி உலக பொதுமறைன்னா என்ன நான் எழுதினதை உலகமே அக்செப்ட் பண்ணுது இப்ப சொல்லுங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் திருவள்ளுவர் ஆயிரத்தி முன்னூற்று முப்பது திருக்குறள்களை திருக்குறள்களை எழுதினார் திருவள்ளுவர் எந்த புத்தகத்தை படித்து உலக பொதுமறை எழுதினார் பதில் சொல்லுங்க எனக்கு நீங்க பேசினா தான் அடுத்த டாபிக் போவேன் நல்லா கேட்கற கதை மாதிரி நல்லா இருக்குன்னு எனக்கே பேச வைக்காது எனக்கே மூச்சு வாங்குது பேசுங்க நீங்க பேசுங்க டாபிக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கா கொஞ்ச மாதிரி புரியுதா புரியுது இல்ல வச்சு செஞ்சுட்டு அனுப்புவோம் இருக்கேன் அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சொல்லுங்க எனக்கு பதில் சொல்லுங்க சரி இப்ப அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன் திருவள்ளுவர் சித்தாந்தம் திருவள்ளுவருக்கு வேலை செஞ்சது இல்லன்னு சொல்ல நூறு சதவீதம் சித்தாந்தம் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா எஸ் ஆர் நோ எனக்கு அப்பப்ப கன்ஃபர்மேஷன் வேணும் ஏன்னா கன்ஃபர்மேஷன் நீங்க டவுட்ல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எஸ் ஓகே திருவள்ளுவர்னால ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது திருக்குறள்களை எழுத முடிஞ்சது ஆனா என்னால எழுத முடியலையே அப்ப அவர் தெய்வத்தோட குழந்தையா இந்த டவுட் அப்ப எத்தனை பேருக்கு இருக்கு சூப்பர் அதாவது திருவள்ளுவர் மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க பாரதியார் எடுத்துக்கோங்க புரட்சி புயல் இல்லையா அவ ஒரு ஞானி அந்த மனுஷன் எல்லாரும் எல்லாம் நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க வழக்கம் போல பட்டையும் கொட்டையும் போட்டிருக்கிறவனே நல்ல நிலையில இருக்கான் ஞானம்ன்ற ஒருத்தனுக்கு ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பான் எங்க இருந்து வார்த்தை வருதுன்னே தெரியாது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க லூ சுத்தனமா பேசுறது வேற ஏதோ வாய்க்கு வந்து பேசுறது வேற அதை விட்டுருங்க பேச பேச கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல தோணும் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கும் ஓதாமல் உணர பெற்றேங்கிறார் யாரு வல்லலர் எப்படி ஆயக்கலைகள் என்ன பரவாய பிரவேசம் ஜோதிட சாஸ்திரம் கம்பு சுற்றும் கலை அந்த கலை இந்த கலை ஏகப்பட்ட கலை இருக்கு ஒரு அறுபத்தி நான்கு கலைகள் இருக்கு ஆயக்கலைகள் என்பது அறுபத்தி நான்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூடு விட்டு கூடு பாயிறது ஆகாய வழியா டிராவல் பண்றது நல்லா கவனிங்க இந்த பவர்லாம் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கு நான் எதாவது கதைலாம் சொல்லிட்டு இல்லை அதை நான் ப்ரூவ் பண்றேன் உங்களுக்கு
வரலாறு <laughs> <laughs> அவங்கெல்லாம் ஏதோ மிகப்பெரிய மகான் போல அவங்களா ஏதோ மிகப்பெரிய ஞானி போல நம்ம எல்லாம் ஏதோ உட்காந்து கேட்கறதுதான் வாய்ப்பு போல கடைசி வரைக்கும் இப்படி உட்காந்து போறீங்களா எனக்கு ஒரு சத்தியம் வேணும் போ உண்மையை சொல்லி தருகிறேன் ஆனால் வெளியே சொல்லக்கூடாது வைக்க கூடாது பரப்புற ஞானத்தை என்ன இருக்க போகுது பரவட்டம் டைரக்டா சீக்கிரட்ட சொன்னாலே ஒருத்தனை ஃபாலோ பண்ண மாட்டான் ஏதோ மறைச்சு வச்சு மறைச்சு வச்சு பரிபாஷையில வச்சு அதை பண்ணி இதை பண்ணி பத்து காசு கூட பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு ஒரு சத்தியம் மட்டும் வேணும் நீங்க என்ன குருன்னு கூப்பிட வேண்டாம் நீங்க என்னைய ஃபாலோ பண்ண வேணாம் நீங்க டொனேஷன் பண்ண வேணாம் நீங்க ஒன்னும் பண்ண வேணாம் நீங்க முகத்திலே முடிக்க வேணாம் நீங்க தயவு செஞ்சு ஒன்னு மட்டும் பண்ணுங்க நான் சொல்ற விஷயம் தெரிய 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 புரிய 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 இது கேட்டு தான் ஞானம்ன்றது ஆரம்ப வாசல் பிரம்ம ஞானத்துக்கு போகணும் நீங்க எல்லாரும் ஞானம் தான் எந்த நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஞானம் உங்களுக்கு பேசிக்லயே கிடைச்சிடும் எந்த போக 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 பல பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் புரிய வரும் திண்ணூறு ஆணவம் அகம்பாவம் அகந்தைன்றது டு த கோர் வரும் உங்களுக்கு சும்மாலாம் நினைக்காதீங்க வளர்ச்சிக்குள்ள என்னால <laughs> என்னா <laughs> 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 ஜஸ்ட் லைக் மேல வந்து ஹை ஹை அப்படின்னு டான்ஸ் ஆடினாலும் ஒரு தவம் கலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த தவத்துக்கு பலனும் கிடைக்கல அவருக்கு உண்டான வரனும் கிடைக்கல அப்படின்னா எவ்வளவு கோவம் வரும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வரணும் அப்ப ஞானிகளுக்கு கோவம் வருவது சகஜம் தானே ஞானிகளுக்கு கோவம் வராதுன்னு சொன்ன ஆள் யாருக்கு காட்டுங்க இப்ப வரிசையில கூப்பிட்டாங்க எனக்கு கொங்கனருக்கு மேலே நீங்க எல்லாம் கோவப்பட்டு போறீங்க கொக்கன்று நினைத்தாயா கொங்கனவான்னு கேட்டார் தெரியுமா அந்த கதை எத்தனை பத்துக்கு தெரியும் பாதி பேர் தெரியாம இருக்கிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு மேட்ரு மட்டும் சொல்றேன் உட்காந்து தவம் பண்ணிட்டே இருக்காப்புல மரத்துல இருந்து ஒரு கொக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எச்சம் போட்டுருது இவர் மேல நல்ல தவத்துல இருந்தவர் கண்ணை திறந்து பார்த்தவரு தான் கொக்கு எரிஞ்சிருச்சு ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுது ஞானிகளுக்கு கோவம் வரக்கூடாது ஞானிகள்னா இப்படித்தான் இருப்பாங்க போல அமைதியா தான் இருப்பாங்க போல கோவம் வரணும் ஆனா வரக்கூடாது எப்படி வரணும் எப்படி வரக்கூடாது சட்னியில மிளகா சேர்த்துக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கணும் அதிகமா சேர்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் கார் அதிகமா இருக்கும் சாப்பிட முடியாது உடலுக்கு கேடு அல்சர் பிரச்சனை எல்லா கன்றாலும் வரும் அப்ப கோவம் என்பது உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இருக்க வேண்டுமே தவிர கோவமே உங்களுடைய சுபாவமாக எல்லாமே எப்படி எடுத்துக்கணும் அளவா அதாவது எப்படின்னா உங்க குழந்தை இருக்கும் அது தப்பு பண்ணிட்டே சேட்டை பண்ணிட்டே இருக்கும் அமைதியா இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கல பிச்சு போவோம் அப்படின்னா இந்த குழந்தை அப்பறம் தான் அமைதியா இருக்கும் ஆனா நீ அவங்க மனசாரா சொல்லிருப்பீங்க உனக்கு பிச்சு போடுவோம்னா நீ அடுத்த செகண்டே போய் குச்சி எடுத்து வெளியே வெளுக்கவா போறீங்க அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது ஒரு கட்ட வரைக்கும் நம்ம தப்பு பண்றோம் ஆனா அந்த மிரட்டக்கூடிய தன்மை இருக்குல்ல நீங்க ஒருத்தவங்க திட்டுறதுனாலும் மிரட்டுறதுனாலும் உங்களை இப்ப நான் குருவா மாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா கவனி இந்த மேட்ரு யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க ஏன்னா ஒண்ணுமே தெரியாம வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்தோடனே பிஹெச்டி கிளாஸ் எடுத்தா என்ன புரியும் ஆனா இருக்கிறதே அப்பட்டமான போய் எடுக்கலாம் பிஹெச்டி கிளாஸ் எடுத்தா புரியும் புரியாம கிடையாது குழந்தையா நீங்க எத்தனை வருஷம் எத்தனை பேரை பார்த்து வந்திருக்கீங்க எத்தனை பேரை மீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க நடக்கும் நடக்கல நடக்காம இருக்குது நல்ல நடந்து ஞானம் அடைஞ்சவங்க நடக்காம ஞானம் அடைஞ்சவங்க இதெல்லாம் நிறைய இருக்காங்க நம்ம அதுக்குள்ள இப்ப போக வேணாம் இதை மட்டும் புரிஞ
நடக்கும் என்ன நடக்கும்னு சொல்றேன் கேளுங்க சும்மா சின்ன விஷயம் கிடையாது நீங்க வந்து இப்போ உட்காந்துட்டு கேட்டுக்கிற விஷயம் விளையாட்டு காரியம் கிடையாது ஏதோ நம்ம ஏதோ ஏதோ கைலாச கோணா வந்தோம் ஏதோ உட்காந்து ஏதோ ஆன்மீகத்தை தெரிஞ்சு போம்போம் ஒரு டைம் பாஸ்க்குலாம் வரல எனக்கு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு மாதிரி சில இருக்குது பல ஜென்மத்தோட கர்ம வினைகளை அழிக்க போறீங்க இந்த பவர் இந்த தெளிவு இந்த புரிதல் பவர் கூட விட்டுருங்க இந்த தெளிவு இந்த புரிதல் வரும்போது இந்த உலகமும் நீங்களும் வேற ஆயிருவீங்க இந்த உலகத்தை நீங்க பாக்குற விதமே வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா உலகத்தெல்லாம் விட மிக உயர்ந்த நிலைக்கு போயிருவீங்க நீங்க அப்போ நார்மல் வாழ்க்கையிலேயே தெளிவு இல்லாம வந்துடும் இப்ப உங்களுக்கு தெளிவு கிடைச்சிருக்கும் எப்படி இருக்கும் பாப்பீங்க நாயோட கேவலமா பாப்பீங்க ரோட்ல போற ஒருத்தனை எப்படி ரொம்ப சீப்பா தெரியுமா ஏன் இப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சிருச்சு பண்ணலாமா அந்த வேலைய விவேகானந்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் உலகத்திலே மிகப்பெரிய ட்ரக் மிகப்பெரிய போதை மிகப்பெரிய கெட்ட விஷயம் எது தெரியுங்களா இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவன் சதா சராசரியான வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவனை பார்த்து நினைச்சுப்பானா பரவாயில்ல அவனோட ஒரு படி நம்ம மேலதான் இருக்கும் சின்ன விஷம் சேர்ந்துருச்சுனாலே நிறைய சேர்ந்து உங்களுக்கு கொண்டு பரவாயில்ல அவன்லாம் கஷ்டப்படுறீங்க உங்களுக்கு என்னத்தை எவனால் உண்மையை சொல்லிக் கொடுப்பான் அந்த காலத்தில் கத்துக்கிட்ட விஷயத்த சொல்லித்தர உங்களுக்கு யாராக இருக்கும் நீ ஆன்மீகத்தை விடுங்க ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஒன்று தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லித்தர ஆள் இருக்கா யாராவது இருக்காங்களா ஆனால் இன்னைக்கு எங்கள் அப்பா வந்து இந்த விஷயத்த இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் பெய்டு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஃப்ரீ கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஒரு சில பேர்லாம் பெய்டு கிளாஸ் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க நான் எல்லாத்துக்கும் நீ உண்மை போய் சேரணுன்றதுல நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் அதனால தான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் உங்கள் காலை தொட்டு எனக்கெல்லாம் ஈகோவே கிடையாது உங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களோட காலையும் தொட்டு கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் சகோதர சகோதரியாக கேட்குறேன் தயவு கூர்ந்து தயவு செய்து உண்மைகள் புரிய விரும்பும்போது தெளிவு பிறக்கும் போது மற்றவர்கள் எல்லாத்தையும் விட ஒரு படி மேலே போவீங்க போகாமல் இருக்க மாட்டீங்க நூறு சதவீதம் சொல்கிற போவீங்க எல்லாம் புரியும் எப்படி புரியும் ஏன் புரியும் எதனால புரியும் சொல்றேன் எல்லாம் தெரிய வரும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்ற அகம்பாவம் வந்துருச்சுன்னா நான் எடுத்த கிளாஸ் வேஸ்ட் இது கிளாஸ் நீங்க வரவே தேவையில்லை ரெண்டாவது மாபெரும் உண்மையில் தத்துவங்கள் விளக்கங்கள் ஞானங்கள் எல்லாமே ரோட்லயே இருக்கு ரோட்ல ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் தத்துவம் இருக்கு நம்ப முடியுமா உங்களால ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்குதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பத்தாயிரம் தத்துவம் இருக்கு நம்ம முடியல அவங்களால யாரையாவது சரி பத்தாயிரம் ஏன்னா ஏதோ லூஸ் மாதிரி வந்தாலும் பேசுவான் போல நம்ம கேள்வி கேட்க மட்டும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற ஒரு ரெண்டு தத்துவம் மட்டும் சொல்றேன் நான் இங்க ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் பட்டாம்பூச்சி பறக்குது அந்த பட்டாம்பூச்சி நான் என்ன பண்றேன் ஹே தள்ளு அப்படின்னு தள்ளி விட்டுட்டேன் நான் பாட்டு பேச ஆரம்பிச்சிடறேன் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இந்த பட்டாம்பூச்சி பறந்ததுனால மேல ஒரு செயற்கைக்குள் வெடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னா அதை நம்புவீங்களா நம்ம முடியுதா யாராலையாது இறைவனோட தத்துவம் இறைவனுடைய தத்துவம் இந்த உலகம் சொல்ல பிரபஞ்சமே பல கோடி அண்டங்கள் எப்படி இயங்குதுன்னு சொல்றேன் பட்டாம்பூச்சி பறப்பதற்கும் பூகம்பம் வருவதற்கும் சம்பந்தம் உண்டுன்றாங்க என்னெல்லாது பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் சொல்றாங்க எல்லாமே இன்டர்லிங்க்ல கனெக்ட் ஆகி இப்ப அது உங்களுக்கு புரியாது நான் உங்க உயர்ந்த உயர்ந்த தெளிவு நான் பேசுறேன் உயர்ந்த தெளிவுனா மகாவிஷ்ணு உயர்ந்த தெளிவு கிடையாது தத்துவத்துக்கெல்லாம் உயர்ந்த தத்துவம் உயர்ந்த தெளிவு உயர்ந்த ஞானத்தின் தத்துவம் அது எது அப்படின்னா எல்லாமே எல்லாமுமா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் எல்லாமுமாக எல்லாமுமே கதியாக அவனே எல்லாமுமா இருக்கான் எப்படி புரியுதா புரியலையா அவங்க குழப்பமா இருக்கா இல்லையா அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் அது சும்மா சின்ன விஷயம் கிடையாது ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் பேஸ் ஒன்று தான் இது ஒரு முடிச்சு ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க எல்லா முடிச்சும் ஓப்பன் ஆயிடும் அந்த முடிச்சுக்கு மனம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு முதல்ல தெரியணும் எல்லாத்தொழிலுடைய பேஸும் எது ஏன் மனம்ன்றது பேஸ் கோமா ஸ்டேஜ் பேஷன்ட் நீங்களும் ஒண்ணு மனம்ன்ற ஒண்ணு செயல்படலனா நம்ம முடியுது அவங்களால தூக்க வருவா யாருக்காவது என்ன பேச மாட்டீங்க சொல்றேன் சொல்றேன் டவுட் இருந்ததுன்னா அப்பப்பே அப்பப்பே ரொம்ப பெரிய டவுட் இருந்தா கடைசியில் கேட்போம் புரியுதுல எல்லாத்துக்குமே மனம் என்கிற ஒன்று இல்லை அப்படின்னா எல்லாருமே கோமா ஸ்டேஜ் பேஷண்ட் தான் இப்போ அந்த மனசினுடைய கான்செப்டை பார்த்துருவோம் ஏன்னா பல பேருக்கு மனசுனாவே என்னென்னு இங்கே தெரியறதில்லை இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னு வைங்க 
இங்கிருந்து இப்போ நான் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்க மனம்கு இதெல்லாம் விட்டுருங்க முதல்ல செகண்ட் இது நான் சொன்னது ஜென்ரலாக ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க இங்கே என்ன எந்திரிக்கணும்னா என்ன என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு என்ன தேவை முதல்ல சூப்பர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நீங்க அதான் தப்பான விஷயம் சொன்னாலும் நான் அக்செப்ட் பண்றேன் எக்ஸாக்ட்லி சூப்பர் தென் வேற ஓகே ஓகே சாரி ஓகே சூப்பர் நீங்க என்ன சொன்னீங்க உணர்வு ஓகே உங்களுக்கு தான் நீங்களே ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துக்கோங்க இது எப்படி அப்படின்னா பூவை பூ வென்று சொல்லலாம் பூய்ப்பம் என்று சொல்லலாம் புஷ்பம் என்று சொல்லலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி தான் பேர் எப்படி ஆனாலும் மாத்தி மாத்தி சொல்லலாம் மேட்ரு ஒன்று தான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் மனசு அவ்வளோதான் என்ன ஆபரகாமலிங்கன் மனசு ஜோவைடன் மனசு பின்லேடன் மனசு ரஜினிகாந்த் மனசு பிறந்த குழந்த மனசு உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு காஞ்சி விஸ்வநாத சுவாமிகள் மனசு யோகானந்த பரமாம்சர் மனசு சிவானந்த பரமாம்சர் மனசு அப்ப என்ன எல்லாமே மனசு தான் இங்க அப்ப ஆத்மானா என்ன பாப்போம் பல பேர் இந்த மாதிரி டவுட்ல இருக்கு இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் பேஸ் என்ன எல்லாமே என்ன எல்லாமே என்ன சகலமும் என்ன மனசு இல்லாம ஏன் எது நடக்காது பார்த்து சொல்றேன் மனச மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லுங்க தெரிஞ்சா சொல்லுங்க சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் மனதை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் இந்த வாழ்க்கையில எது பண்றதா இருந்தாலும் மனம் இல்லாம உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது கொட்டையை கூட ஓட முடியாது உட்கார்ந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்க முடியாது சாப்பிட முடியாது உட்கார்ந்த இடத்த விட்டு திரும்பி படிக்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா உங்க பாடிக்கு கொடுக்கறதே அந்த மைண்ட் தான் இதை உங்களுக்கு இன்னும் புரியற மாதிரி நான் சொல்லணும்னா ஹார்ட் டிஸ்க் எத்தனை பேர் பாத்திருக்கீங்க ஹார்ட் டிஸ்க் எத்தனை பேர் பாத்திருக்கீங்க ஓகே உங்க மூளை என்பது ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி மூளைக்கு அறிவுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது குழப்பிக்காதீங்க எல்லாரும் இவ்வளவு நாள் இது அடுத்து 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 உடைக்கிற உண்மையை எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க ஏதோ மூளை தான் ஏதோ மிகப்பெரிய புத்திசாலி போல மூளை இல்ல புத்திசாலி ஒளி தான் புத்திசாலி லைட் லைட் மனமாக செயல்பட்டு அது போய் மூளையை பயன்படுத்தி கொண்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற காரியத்தை இந்த உலகத்தில் சாதிக்குது எப்படின்னு சொல்ற நல்லா கவனிங்க மூளை என்பது ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரிங்க மனம் என்பது டேட்டா மாதிரி டேட்டாவை பார்க்க முடியுமா கண்ணால உங்களை ஆனா டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு பண்ண முடியுமா முடியாதா டேட்டா இருக்கிறது உண்மைதானே ஓகே ஆனா இப்ப நீங்க ஹார்ட் டிஸ்க பாக்குறீங்க கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கா தெரியும் அவ்வளவுதான் விஷயம் மைண்ட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா மாதிரி செயல்படும் பவர் இருக்கு எல்லாம் அதுதான் சகலமும் அதுதான் ஆனா அது கண்ணுக்கே தெரியாது எங்கேயாவது வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது மூல மாதிரி வெறும் மனதை வைத்துக் கொண்டும் செயல்பட முடியாது புரியுதா உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கு மைண்டோட சப்போர்ட் வேணும் மைண்டுக்கு ஹார்ட் டிஸ்கோட சப்போர்ட் வேணும் டேட்டாக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் சப்போர்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் டேட்டாவோட சப்போர்ட் ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று இயங்காது இதனால தான் திருமூலர் என்ன சொன்னாரு உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் உணர்ந்த பின் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனுங்கிறார் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒருத்தன் உடம்பு அழிச்சிட்டான் அப்படின்னா உயிர் அழிஞ்சிடும் உயிர் நிக்காது நீ பல ரூபங்கள் அழிக்கிறாங்க உயிரை சரக்கடிச்சு அழிக்கிறது மற்ற கெட்ட பழக்கங்கள் இல்லை தேவையில்லாத ஃபுட்டு மற்ற பழக்க வழக்கங்கள் மற்ற ஹேபிட்ஸ் அது எல்லாத்தினாலும் உடல் உடல் உயிர் அழியுது அப்போ உயிரை நீங்க பாதுகாக்கல அப்படின்னா உடல் உடலை பாதுகாக்கவில்லை என்றால் உயிர் நிக்காது ஆனா அந்த உயிருக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க உயிருக்கு உண்டான முதல் கேட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் தான் ஒருத்தன் உயிரை தொடணும் அப்படின்னா மனசை தொடாம உயிரை தொடவே முடியாது இது எப்படின்னா அஜித் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் தெரியுமா என்ன மீறி தொடரா பார்ப்போம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அது ஏதோ ஒரு படம் வீரன் நினைக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி தான் மனம் என்பவன் உயிரை தொடுவதற்கு பாதுகாப்பவனாக நின்று விடுவான் உங்களை அந்த பக்கம் போயே வர மாட்டான் அவன் வேலையே என்ன அப்படின்னா இந்த உலகம் உண்மை நீ கற்றுக்கிட்ட விஷயம் உண்மை நீ பார்த்த விஷயம் உண்மை இதுதான் நல்லது இது கெட்டது 
இந்த மாதிரி உங்களை பொய்ய சொல்லி 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 சொல்லியே பொய்யான வாழ்க்கைக்குள்ளேயே வாழ வச்சு அங்கேயே சாகடிச்சிருவாங்க மற்றவங்களாம் உங்களுக்கு எதிரியே கிடையாது உங்கள் மனமே உங்களுக்கு நாசக்காரன் உடனே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று தோணலாம் எத்தனை பேருக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வந்து தோணுது என்ன ஒரு ஒரு கட்டத்தை வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனமே குரு அப்படின்னாரு கேட்கணும்ல டக்கு டக்குன்னு இப்போ நடனா மனமே நாசக்காரங்கிறான் ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் தான் எல்லா வார்த்தையும் நான் கவனிக்க சொல்கிறது காரணம் அதுதான் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ரெண்டுமாவும் இருக்கும் அடங்கிய மனம் தான் குருவாக மாறும் ஒரு மனம் அடங்குற வரைக்கும் நாசக்காரன் மோசக்காரன் தான் அவங்களுக்கு வச்சு செஞ்சிருவான் அவங்கள அப்ப அந்த மனதை புரிந்து கொண்டு ஒரு பக்குவ நிலைக்கு நீங்க கொண்டு வர்ற வரைக்கும் அவங்களுக்கு மோசக்காரன் இப்ப சொல்லுங்க இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாம மனதை பற்றி புரிஞ்சுக்காம நூறு வருஷம் நீங்க நல்லா வாழ்றீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்தோட வாழ்றீங்கன்னு வச்சுப்போம் நல்ல வாழ்க்கையா அது பில்கேட்ஸ் அப்ப சந்தோஷமா இருக்கணுமே அம்பானி சந்தோஷமா இருக்கணுமே அருள் இல்லார்க்கு அவ்வளவு இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வளவு இல்லாகியாங்கிறாரு திருவள்ளுவர் சரி அப்போ இந்த வாழ்க்கையில உங்களை நாளைக்கு ஒருத்த வந்து கேட்கறனா நீங்க ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் வாழ்க்கைனா என்ன மனம் ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிடலாம் இப்ப அடுத்த அவன் கேட்பான் சரி மனம் புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன சொல்லணும் சொல்ல முடியுமா உங்களால ஒவ்வொரு பாயிண்டா அதனாலதான் உங்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா இதுதான் கிளியரா புடிச்சுக்கங்க கிளியரா கெட்டியா புடிச்சுக்கங்க இப்ப நான் சொல்றது உள்ள வாங்கிட்டே வாங்க புரியறதெல்லாம் புரியட்டும் ஒரு டைலாக் சொல்றேன் மனமான மனநிலை மைண்ட் வச்சுக்கணும் எல்லாம் கஷ்டப்பட வேணாம் நீங்க நான் சொல்றது அப்படியே உள்ள வாங்கிட்டே வாங்க அப்படியே ஜஸ்ட் அப்படியே அரவ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஒரு மாடு வாயில அரவ பண்ணும்போது நோட் பண்ணிருக்கீங்களா அது வாட்டுக்கு எஃபர்ட் லெஸ் ஆகும் வாட்டுக்கு சாப்பிட்டு அதே போல எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டே வாங்க மனப்பாரம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுமான்ற அவசியம் இல்லை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே மாத்திரை தான் கடைசியில் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ஒரு மாத்திரை மட்டும் பத்திரமா கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா போதும் என் தெய்வமே இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒரு மாத்திரையை கொடுக்குறதுக்கு தான் நான் தயார் நிலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எப்படி சொல்லணும்னா மாத்திரை ஒன்று தான் ஜி போய் காடு மலை மேலே ஏறி போங்க போய் அந்த கருணாவை துத்தத்தை எடுத்துகிட்டு வாங்க கருவேப்பிள்ளை எடுத்துகிட்டு வாங்க கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வாங்க சஞ்சி வேற எடுத்துட்டு வாங்க நாயுரி எடுத்துட்டு வாங்க அதை எடுத்துட்டு வாங்க இதை எடுத்துட்டு வாங்கன்னு ஒன்றரை வருஷம் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து திரிஞ்சு அதை கேப்சுலாம் மாத்தி அரைச்சு பத்து நாள் வெயில் முடிஞ்சவனதான் எடுக்கணும்னு எடுத்து வெயில் முடிஞ்சு மறுபடியும் நிழலா மாறி நிழல் வெயிலா மாறி மாத்தி மாத்தி எடுத்து அது பவுடரா மாத்தினா அதுக்கு அப்போ காம்பினேஷன் சரியா வராம இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா இவ்வளவு குழப்பத்துல இவ்வளவு கடுப்பாகி நடக்குமா நடக்காதான்ற விஷயம் எல்லாம் தேடி அது நடக்காம போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இங்க பூரா தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த விஷயத்த எல்லாம் உங்களுக்கு கேப்சுலா கொடுக்க போறதுனால இது ரொம்ப 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 அவசியம் அதுக்கு நான் உங்ககிட்ட இருந்தே பதில் வாங்கிட்டு நான் சொல்லல மகாவிஷ்ணு ஒரே பதில் தாங்க சொன்னார் அவன் முதல்லே சொல்லியிருந்தா வேலை முடிச்சிருக்குமே அப்படின்னு நீங்க நாளைக்கு என்ன போய் சொல்லிட கூடாது நீங்க திட்டினாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல திருப்தியோட போங்க எப்படி திருப்தியோட போவீங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம செங்கல் ஒவ்வொன்னா அடிக்கிட்டே வரோம் ஃபைனலா என்ன பண்ண போறோம் கலசத்தை வச்சு கும்பாபிஷேகமே நடத்திடுவோம் நம்ம அப்போ மூன்று மனம் இருக்கு மேல் மனம் கான்சியஸ் மைண்ட் அடிமனம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆயு மனம் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் இன்னும் சில அதிமேதாவிகள் அதிபுத்திசாலிகள்லாம் கலெக்டிவ் கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படி இப்படிலாம் போவாங்க அதான் சும்மா பில்டப்பா காட்டுறா பயந்துடாதீங்க தயவு செஞ்சு எதுவும் பயப்படக்கூடாது இனிமேல் யாருமே எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் பயப்படாதீங்க திமுறாவும் இருந்துடக்கூடாது இது ரெண்டு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே இருங்க எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை பார்த்தாலும் பயப்படாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பயப்படவும் பயப்படாதீங்க பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளேயும் போகாதீங்க ஜஸ்ட் கவனிங்க நானா தற்கொலை பக்கமே போக ஆரம்பேன் அவ்வளவு கான்பிடன்ட் ஒரு நாள் ஃபுல்லா இதெல்லாம் யாரும் ஓப்பனா ஓட்டெல்லாம் பேசவே மாட்டாங்க நீங்க உண்மையை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா சூசைட் பண்ணிக்க சூசைட் பண்ணிக்க சூசைட் பண்ணிக்க சூசைட் பண்ணிக்க சூசைட் பண்ணிக்கிற மைண்ட் சொல்லுது ஒரு நாள் என்ன எதுலேயே தெரியாம அழுதுகிட்டே இருக்க நான் இப்படிலாம் இருந்தவனே கிடையாது ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது உங்களோட கழிவுகள் வெளியேறும் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உடல் வழியாகவும் மல மலம் ஜலம் கழிக்கிற மட்டும்தான் கழிவு நினைக்க உணர்வுகளும் கழிவு தான் இப்ப இந்த உண்மை ஞானம் கிடைத்து
மெயினான விஷயம் அவரை சொல்லி தவறு கிடையாது நீ அவர் தவறாக எடுத்துன்ற அவசியம் இல்லை காலைல டிராவல் பண்ணி வந்திருப்பாங்க நல்லா சாப்பிட்ருந்தீங்க இன்னும் நல்லா போட்டு அசத்தும் நான் வேற நான் பேசுறது சரியா கேட்க மாட்டேங்குதுன்றீங்க ஃபேனை வேற ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஃபேன் போட சொல்லிக்கலாமா தேவையில்ல ஷோரா கிளியரா அப்ப போய் யாராவது தூங்கினாங்கன்னா லைட்டா எழுப்பிரு தவறு இல்லைஜி நானே தூங்கியிருக்கேன் பல கிளாஸ் தூங்கியிருக்கேன் ஜி நானே நாளைக்கு <laughs> 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 நடக்கலாம் <laughs> 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 அவன் <laughs> 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 நாளைக்கு நீங்க ஞானி ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற மாதிரி தெரியும் அது அப்ப நீங்க நாளைக்கு ஞானி இல்லைன்றீங்களா ஞானி சொல்லுங்க என்ன போ ஞானி என்ன என்ன அவ்வளவு தப்பான வார்த்தையா என்ன நான் ஞானின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் எனக்கு அடிமையா இருந்தாதான் தப்பு ஹிட்லர் மாதிரி என் காலை கூடிய எனக்கு பாத பூஜை பண்ணு எனக்கு அதை பொண்ணு இதை பொண்ணு அப்படின்னாதான் தப்பு நான் ஞானி டே நீ ஞானி வேண்டாம்னா என்ன தப்பு இருக்கு அது பொய்யா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உச்சிக்கு கீழடியோ அண்ணாவிற்கு மேலே வைத்த விளக்கு நித்தமும் எரியதடி வாழை பெண்ணேன்றாங்க சித்தர்கள் எங்க இருக்கு என்ன இருக்கு அப்ப வரும் ஒவ்வொன்னா வரும் இப்பதானே வர்றேன் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு நான் கடைசி மாற்ற சொல்லிட்டு என்ன பண்றது நீ எல்லாம் புண்ணியம் பண்ணவங்க ஜி உங்களுக்கு இப்ப அப்படியே அதை சொல்ற அதை மட்டும் சொல்ல மாட்டானே அதை மட்டும் சொல்ல மாட்டானே காலையில இருந்து அங்க வரைக்கும் வர்றான் மறுபடியும் ரிவர்ஸ் போயிடறான் மறுபடியும் அது வரைக்கும் வர்றான் பண்ணிடறான் எதனால சொல்றேன் அப்படின்னா மறுபடியும் உங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் நீங்களாவது பரவாயில்ல பல பேரை நினைச்சு பாருங்க நீங்க எத்தனை பேர் செத்தவங்கலாம் இருக்காங்க இன்னும் சுத்திட்டு இருப்பாங்க தொண்ணூறு வருஷம் நூறு வருஷம் ஆனாலும் கடைசி வரைக்கும் என்ன எதுனே தெரியாம நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அலைஞ்செல்லாம் ஒரு தெளிவுக்கு வந்து இன்னைக்கு உயர்ந்த ஞானியானவர்லாம் இருக்கா நானும் எவ்வளவு பரவாயில்ல ரெண்டரை வருஷத்துல இருந்து மூணு வருஷம் தான் எனக்கு என்ன அப்ப என்ன மகாவிஷ்ணு பெரிய ஞானியா தெரியாது என்லைட்டன் ஆயிட்டாரா தெரியாது அவருக்குள்ள இறை சக்தி இருக்கா தெரியாது அப்ப மகாவிஷ்ணு யாரு அது எதுக்கு உங்களுக்கு இப்ப ரோட்ல போறீங்க கைலாசா போனாக்கு ரூட் தெரியணும் வந்துகிட்டே இருக்கீங்க அர்ஜென்டா உங்களுக்கு வேற ஒரு வேலை இருக்கு படகப்படுது வேற வேலை ரோட்ல ஒருத்த மாடு மேய்ச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கான் ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட கைலாசா போனாக்க அவங்களுக்கு எல்லாம் ரூட் தெரியும் அவன்கிட்ட நிப்பாட்டி கைலாசா போனா எப்படி போகணும்னு கேக்குறீங்க அவனுக்கு ரூட் தெரியும் நேரா போய் லெப்ட் எடுத்தீங்கன்னா கைலாசா போனான்றான் நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்க வீட்டுல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க இது தேவையா உங்களுக்கு உங்களுக்கு எங்க போகணும் உண்மையான குரு என்பவன் அவனுக்கு வழியை காட்டி விடுவதோடு நின்று விடுவார்கள் நீ என் பின்னாடி வா என் அப்படி இருக்கலாம் ப்ரோ அப்ப அந்த காலத்துல குரு குலத்துல இருந்தவங்கலாம் தவறா அதுவும் கரெக்ட் தான் எதுக்கா உட்கார வைக்கிறான்றது கிளியரா சொல்லிடுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு டவுட் ஏகப்பட்ட நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா என்னால கண்டினியூவா ஒரு உங்களுக்கு இருக்கிற கேள்விகளை ஏழு எட்டு நாள் பதில் சொல்லணும் அவ்வளவு பதில் சொல்லணும் இருந்தாலும் பாருங்க நான் இருக்கு மகாவிஷ்ணுவை மறந்து விடுங்கள் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உறுதியா புடிச்சுக்கோங்க 
இந்த ஒரு உண்மை தான் சகலத்துக்கு உண்மை இந்த ஒரு உண்மை தான் சகலத்துக்கு உண்மை எந்த உண்மை அதை அதாவதே ஏற்றுக்கொள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை எப்படி ஏற்றுக்க முடியுன்றது உங்க கேள்வியா இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு என்ன எடுத்தோடனே இப்ப நான் சொன்னோடனே திரு திருமூலர் சொன்னா தப்பா இருக்குமா ஆனா உங்களால ஏத்துக்க முடியல அப்ப பல பேருக்கு என்ன இருக்கு திருமூலர் அவரு அப்படி சொல்லிடக் கூடாது உட்காந்து இங்க உட்காந்து திருமூலர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவர் அப்படி பேசிருக்கவே கூடாது அப்படின்னு திருமூலர் கேள்வி கேட்கறீங்களா நீங்க உங்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு மேலேயே நம்ம எல்லாம் ஆற்றல் மிக்க விளாடு போறோம் அவங்க பரிபாஷையில ஒரே வாரத்தில் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டு அவங்க தெரியுங்க சித்தர்கள் மகான்கள் யோகிகள் ஆற்றல்கள் பெற்றவங்க தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லல ஆனா என்னன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பரிபாஷையிலே எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அவங்கள சொல்லி தவறு இல்லை ஒரு விஷயத்த இப்போ நல்லவன் போனா ஒருத்தன் வீட்டுல இடம் கொடுக்குறான் கெட்டவன் போனா இடம் கொடுக்கறது இல்லைன்னா அது வீட்டுக்காரனோட ஆக்டிவிட்டியை பொறுத்தது குணத்தை பொறுத்தது நல்லவன் போனாலும் கரண்ட் கரண்ட் அடிக்கும் ஷாக் அடிக்கும் கெட்டவன் போய் தொட்டாலும் ஷாக் அடிக்கும்னா அப்ப அந்த கரண்ட் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான கரண்டா இருக்கும் அப்ப நான் கவனமா அனுப்பணுமா அனுப்ப கூடாதா அந்த கரண்ட் கிட்ட அனுப்பணுமா அனுப்ப கூடாதா இப்ப நாம நான் சொல்ல போற உண்மைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் வாட்ஸ் கரண்ட் கூட கிடையாது பல கோடி வாட்ஸ் கரண்ட் இப்ப நீ எல்லாருமே ஒரு டவுட் இருக்கீங்க இவ்வளவு பேசுறாரு இந்த உண்மையே யூடியூப்ல பேசிட வேண்டியதானே நான் பேசுவேன் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது சித்தர்கள் எல்லாம் மகான்களுக்கு மேலே நான் பெரிய ஆள் அவங்க மறைச்சு வச்சு எழுதுனத அப்படி இருந்து எவ்வளவு உண்மையை ஓபனா போட்டு உடைச்சிருக்கேன் நான் என் சேனல் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நான் பெருமை பெருமையா சொல்லுங்கன்றத நான் கேட்கல உணர்வுகளை கேட்டு பாருங்க இந்த ஆன்மீகத்தில் டிராவல் பண்றவங்களுக்கு தெரியும் பல ரகசியங்கள் பல உண்மைகளை பட்டு 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 போட்ட ஓபனா உண்மை உடைச்சிருக்கேன் இன்னும் எல்லாத்தையும் இங்கே சொல்லிக் கொடுங்கிறாங்க நான் சொல்லி தரது எனக்கு பிரச்சனை கிடையவே கிடையாது கேட்கறதுக்கும் எவ்வளவு தயார் நிலையில இருக்க மாட்டான் கேட்டாலும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டான் ஒருவேளை கெட்டவன் இதை ஃபாலோ பண்றான்னு வைங்க ஒரு வேலை பண்ணிடுறான்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இது என்ன கரண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் பல கோடி வாட்ஸ் கரண்ட் நல்லவன் தொட்டாலும் அடிச்சு தூக்கும் கெட்டவன் தொட்டாலும் அடிச்சு தூக்கும் தூக்கும் போது புரிதல் கம்மி தான் பயிற்சி தான் மேட்ரு ஆனா அவன் எங்க வெறி கொண்டு உட்காந்துட்டான்னு வைங்க பத்மாசூரன் மாதிரி நரகாசூரன் மாதிரி எங்க தவத்துல உட்காந்துட்டான்னா அந்த கர்மா யார் ஏத்துக்கிறது ஒருத்தம் பண்ணாவே அந்த கர்மா நான் முடிஞ்சிட்டேன் நூறு வாட்டுக்கு கூட்டமா கிளம்பி எனக்கு முடிச்சு கட்டிருக்கேன் பிளான போட்டு எங்க அப்பா எனக்கு உனக்கு இந்த ஜென்மத்தோட முடிக்க நீ பிளான போடுறியா உனக்கு இருக்கிற இன்னொரு ஜென்மன் அவர் ஏதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டாருன்னு வைங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு நான் அவ்வளவு கிளியரா சொல்றது உங்களுக்கு இப்ப நான் கிளியர் பண்றேன் பாத்தீங்களா இதுவே எவ்வளவு பெரிய கர்ம வினையா மேல வந்து பதியும் தெரியுமா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்காங்களா அவர் ஆல்ரெடி ஆன்மீகத்துல இருந்திருக்காங்க கேட்டு பாருங்க புரியும் உங்களுக்கு ஒரு நோயையோ ஒரு கஷ்டத்தையோ ஒரு துன்பத்தையோ ஒரு சராசரி மனிதனோட வாழ்க்கையில இருந்து நீங்க விளக்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கும் யார் விளக்குனாங்களோ அங்க போய் உட்காந்துக்கும் இவனுடைய தத்துவம் என்ன தெரியுமா ஒரு பேப்பர் இருக்கு பேப்பரை கொளுத்துறீங்க பேப்பரை கொளுத்துன உடனே அந்த பேப்பர் காணாம போச்சு ஆனா சாம்பல் எங்க போயிருக்கு ஒண்ணு காத்தோட காத்தா கரைஞ்சிருக்கணும் ஆனா காத்துல இல்ல மண்ணுக்கு போயிருக்கணும் ஆனா மண்ணுல அப்ப எந்த ஒரு விஷயம் அனுபவிச்சு தீர்க்கணும் கழிக்கணும் கரைக்கணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இறைவோட சட்டத்துல முன்ஜென்ம பாவ புண்ணியங்களுக்கு கர்ம வினையிலும் ஒரு அனுபவிச்சுதான் தீரணும் ஏங்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஒரு எனக்கு அப்ரைசல் கிடைக்கல நீங்க பார்த்த வேலைக்கு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கல அப்ரைசல் கிடைக்கல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியான சம்பளம் கிடைக்கலனாவே உங்களுக்கு கோவம் வருது முறையிடுறீங்கல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல எவ்வளவு பாவ பண்ணிகள் பண்ணிருப்பான் எத்தனை பேரை குளம் பண்ணிருப்பான் எத்தனை பேர் தாலி எடுத்திருப்பான் எத்தனை பேரை கற்பழிப்பு பண்ணிருப்பான் இவருக்கு யார் தண்டனை கொடுக்கறது யூ ரியலி டோன்ட் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேமேஜ் யூ டிட் டு சம் ஒன் தட்ஸ் ஓ ஐ எம் ஹியர் அப்படின்னு தான் எது கர்மா You really don't know what kind of damage you did to someone. That's why I'm here. You two are not going to set up. You know, what is the term? That's why you know. All of you know what you're doing. You know, 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 you know. Pure ignorance. You know, 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 you know. வேற லெவல்ல பண்ணிருக்கா பண்ணலையா இப்ப இவ்வளவு நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் எத்தனை செகண்ட் நான் மூச்சு விட்டு நான் கவனிச்சனா ஆனா இவ்வளவு வரைக்கும் கரெக்டா மூச்சு போயிட்டு இருக்கு யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்குது பண்ணி
நல்லா பேசிட்டு தான் இருக்கேன் என் கைகள் விளங்காம போச்சுன்னா நல்லா நைட்டுவா பேசுறானேன்னு நினைக்கிறேன் உண்மை தெரிஞ்சு உண்மை பேசிட்டு தான் ஆகணும் பயத்திலேயே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க நைட்டுவா பேசக்கூடாது லைட்டு போட்டு டக்குன்னு சாமி கும்பிடணும் பதட்டத்திலேயே தான் இருக்கீங்க அதனால தான் ஓப்பனாக பேசுறது என்னடா நம்ம ஏதோ பாசிட்டிவாக வரணுன்ட்டு வந்தா ஏதோ நெகட்டிவாக ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கானே நினைக்க உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் நெகட்டிவிட்டிலாம் ஒன்றும் உள்ளே வராது எங்கள் அப்பா இருக்கிற இடம் வந்து ஆட்டு படைச்சிருவாப்பில் மிக உயர்ந்த சக்தி அவர் பேசுவோம் அவரை பற்றி தனியாக பேசுவோம் அப்போது இவ்வளோ விஷயங்கள் கடந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில் எதுக்கு வாழ்றதுனே தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா நீங்களும் வேறு கிளாஸுக்கெல்லாம் போயிருக்கீங்கனாலும் அனுபவங்கள் கோடி அனுபவங்கள் வரும் என்னென்ன அனுபவங்களாம் அவர் தயவு செஞ்சு உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிற அடுத்த ரெக்வஸ்ட் அனுபவங்கள் என்ன வந்தாலும் அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு அடிமையாகிறது புரியுதா இன்னும் டீட்டெயில்டா சொல்றேன் என்னெல்லாமோ அனுபவங்கள் வரும் நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன்ல மேஜிக் பவர்ஸ் எல்லாம் வரும் பரவசம் இல்லைக்கு போவீங்க டக்குன்னு அடுத்தவங்க மைண்ட்ல என்ன ஒன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான்றது அப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே பச்சையா ஓடும் உங்களை மாதிரி நல்ல ஒரு உலகத்திலேயே பார்த்தேன் தெரியும் உங்களை நல்லா அப்படின்னு மனசு தெரியும் பச்சையா தெரியும் குழந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி டைம்ல குழந்தைக்கு எல்லாம் தெரியும் பிறந்த குழந்தைக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆன்மாவோட சாட்சா தூருவோம் அது ஆனால் அது பேச வராது மறுபடியும் ஏண்டா இந்த உலகத்துல மறுபடியும் என்ன மறுபடியும் படைச்சீங்கன்னா அழுகுது அது மறுபடியும் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வரணுமே அப்படின்னு அப்போ அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு தன்னுடைய கர்ம வினைகளே கழிக்கிற ஜாஸ்தி இருக்கு ஆனா நான் பாருங்க நான் மட்டும் இல்லை நீ யார வேணா எடுத்துக்க மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் வந்துட்டாவே உங்களோட கஷ்டத்தை நான் விளக்குறேன் நான் உங்களுக்கு உடனே மகாவிஷ்ணு நாளைக்கு என்னுடைய கடன் நாற்பது லை நாற்பது லட்சத்தை அடைத்து விடுவாரா மகாவிஷ்ணு கிட்ட பேசணும் முடிச்சோம் நாளைக்கு எவனையும் வட்டி கேட்க மாட்டானு கேட்டா அடுத்த ஒண்ணு இப்ப சொல்றேன் கடன் இப்ப இப்ப இருக்கு அப்படின்னா இதோட டபுள் மடங்கு ஜாஸ்தி ஆகும் என்னடா எதுக்குடா இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு இருக்கா உங்களுக்கு எத்தனை பேர் பயப்படுறீங்க ஆன்மீகத்துல ஜெயிக்கணும்னா மோல பயம் இருக்க கூடாது உங்களுக்கு கான்பிடென்டா ஒரு உண்மையை சொல்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் தரேன் பயப்படுற மாதிரி இருக்கும் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் டென்ஷன் படுற மாதிரி இருக்கும் உயிரே போற மாதிரி இருக்கும் கழுத்துக்கெல்லாம் கத்திடும் பயப்படவே பயப்படாதீங்க அந்தாலும் செம்மையா பிளே பண்ணுவார் நம்ம கூட விளையாடுவாப்ல வருவாப்ல நம்மளுடைய நம்பிக்கையை என்னெல்லாமோ சோதிச்சு பார்ப்பாங்க தெரியுங்களா அவங்க ஐயோ 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 நீ ஆன்மீகத்துல முதல்ல ஜெயிக்கணும்னா நம்பிக்கை வேணும் என்ன நம்பாதீங்க மகாவிஷம் சொல்றத நம்பாதீங்க உங்களை நம்பாதீங்க இப்ப பாருங்க இப்ப உலக நேரம் நீங்க யாரும் தெரிஞ்சிருச்சா உலகத்துல இருக்கிறதுலாம் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் உண்மை நீ நம்பு தப்பு நாய் போச்சா இப்போ ஆன்மீக வாழ்க்கை வேற உலக வாழ்க்கை என்பது வேற இப்ப உலக வாழ்க்கையில பேசணும்னா மகாவிஷ்ணு இப்ப பேசுறத நான் எப்படி திரும்ப பேசுவேன் சும்மா பேசி காட்டுமா சும்மா ஒரு டைம் பேசி காட்டும் அதாவது இப்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கும் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப நான் லென்த் கணக்கில் நான் பேச போறது இல்லை சிற்றில் நற்றும் பற்றி நின் மகன் ஆண்டுள்ள என வினவுது என் மகன் ஆண்டுள்ள நாயினும் அறியே புலி சேர்ந்து போகிய கல்லலை போல ஈன்று வயிறு போ தோன்று ஒன் மாத போர்க்களத்தானே இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு தாய் மற்றொரு தாயிடம் கேட்கிறாள் உன் மகன் எங்கே என்று அதற்கு அந்த தாய் பதில் கூறியால் புலி எங்கே இருக்கும் தெரியுமா குகையில் இருக்கும் அதுபோல் என் மகனை போய் தேடிப்பார் போர்க்களத்தில் இருப்பான் அந்த காலத்திலே வீர டைலாக் பேசின வம்சம் நம்ம வீர தமிழ் வம்சம் அப்படிப்பட்ட அந்த வீர தமிழ் வம்சத்துல தமிழ்நாட்டில் பிறந்த என்ன வரவேற்ற உங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லி இன்னைக்கு இந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் ஸ்டார்ட் பண்ற ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா எப்படி இருக்கு ஒரு மாதிரி பேட்டனா இல்ல கன்றாவே பேசுறானே இது வேற மாதிரி கூட பேசுவேன் கொஞ்சம்ாட்டுவாங்க <laughs> 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 புரியுதா புரியலையா ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா இதான் மாயின்றது நான் கூட்டமா இருக்கேன்னு நினைச்சு நினைக்கிற யார் நான் தனியா இருக்கிறவன் தான் நினைக்கிறேன் கூட்டமா இருக்கிறேன்னு நினைச்சுட்டு தனியா இருக்கிறான் தான் நினைக்கிறேன் இந்த செகண்ட் நான் தனி தனியாவது தான் நான் ஒருத்தனை ஒருத்தர் சார்ந்து தான் இருக்கேன் எனக்கு வருமானம் வர்றதுக்கு இன்னொருத்தன் கஸ்டமர் வேணும் சமைச்சு போற மனைவி வேணும் அம்மா வேணும் எல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா இது எல்லாமே நான் கவனிக்கிறனாலும் நடக்கும் நடக்குமா நடக்காதா இப்போ நான் எதுவுமே வேலை செய்யாம இன்னும் இல்லை நான் சும்மா உட்கார போறேன் அப்படின்னா உங்களால உட்கார முடியுமா என் கேள்வி அதுதான் யாரோ ஒருத்தர் போன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு கடன் இருக்கும் அந்த கமிட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணணும் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா இல்லையா அப்போ இவ்வளோ கமிட்மெண்ட்ஸ்
இந்த டிராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் தான் ஞானம் இது நான் மட்டும் கிடையாது ஞானம்னா எல்லாரும் என்ன நினைச்சிக்கிறீங்கன்னா அடுத்த கான்செப்டுக்குள்ளே வரேன் தேடி எதையோ போய் தேடி போய் ஓடி போய் ஆ பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் மிகப்பெரிய காமெடி என்னன்னா நீங்கள் பிறக்கும் அதே ஞானத்தோட தான் பிறந்திருக்கீங்க சில உண்மையெல்லாம் நீ மற்ற மகான்கள் பேசுறது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க வேற வேற மாதிரி பேசுவாங்க ஜி ஆனால் அவங்க பேசுறத அர்த்தம் வந்து ஒன்னாவா இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் சிவானந்த பரமஹம்சர் சட்டையே போடக்கூடாதுங்கிற வல்லலார் சட்டை போடணும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கிறார் இதில் யார் உயர்ந்த ஞானி யார் சொல்றது கரெக்டு புரியுதா நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே சொல்லுங்க தூக்கம் வருவா யாரும் தூக்கம் இல்லைல்ல ஓகே சிவானந்த பரமஹம்சர் ஒரு நல்ல ஞானி வல்லலார் என்பவர் ஒரு மாபெரும் ஞானி இவங்க ரெண்டு பேர்லயே முரண்பாடு இருக்கு ஒருத்தர் சட்டம் போடுங்கிறாரு ஒருத்தர் போடாதுங்கிற நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இப்ப சொல்லுங்க பைத்தியம் பிடிக்குமா பிடிக்காது யார் கரெக்டா நாள் சும்மா முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஆத்மா வேற ஓகே புரியல கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க கேட்கலாம் ஓகே அதுவும் இல்ல நெக்ஸ்ட் ஆனா நல்ல ட்ரை அடுத்து ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்துட்டீங்க ஒருத்தங்களும் அம்மனமாவே சுத்திட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவங்க என்ன ஞானி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா என்ன மகான் இல்லைன்னு சொல்லுங்க கவனிங்க ஆன்மீகத்துல நீ அடுத்த கட்டம் போனோம்னா இந்த தெளிவு முதல்ல இருக்கணும் எந்த தெளிவு சட்டை ஏன் போட்டாரு போடலன்ற தெளிவு இல்லை ஆன்மீகத்தில் இதுதான் சரின்ற முடிவுக்கு நீ வரவே கூடாது யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க உங்களுக்கு இங்கே எதுவும் சரியும் கிடையாது எதுவும் தவறும் கிடையாது இப்ப சொல்லுங்க அகமா லைட்டா துடி விடுங்க அப்ப என்ன வேணாலும் பண்ணலாமா டக்குன்னு மைண்ட் யோசிக்கிறா இல்லையா யோசிக்குமா யோசிக்கா யோசிக்கும் கவனமா இருக்கணும் அதனாலதான் நான் ரகசியங்கள் சொல்லும் போது பார்த்து பார்த்து விடுறது நான் வெயிட் வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தராசு மேல ஏறும் நீ என்ன பண்ணணும் நான் ஒண்ணு இல்ல நான் ஒண்ணு இல்ல நான் ஒண்ணுத்துக்கு இல்லாதவன் நான் ஒரு நான் ஒரு சாதாரண உடல் தான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்களை சமாதான படுத்த 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 தான் இந்த தராசு ஈக்குவல் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கடவுளாவே மாறிடுவீங்க பவர்லாம் வந்துடும் மோட்செல்லாம் கிடைக்காது மறுபடியும் பிறப்பீங்க இன்னும் கீழ் நிலைக்கு போறதுக்குலாம் கூட வாய்ப்பு இருக்கு சில சாமியார்கள்லாம் இருக்காங்க இப்படி உட்கார்ந்த இடத்துல அப்படியே ஹீல் பண்ணிடுவாங்க பார்த்தோம்னு எந்த வியாதி இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஏன் நம்ம லெவலுக்கு நானே பண்றேன் அவங்களாம் பண்ண மாட்டாங்களா உயர்ந்த நிலை ஞானிகள் அவங்க கண்ணால பார்த்தே ஹீல் பண்றாங்க கண்ணால பார்த்து மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நடக்குது அன்று அந்த அளவு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்ப இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது நமக்குள்ள இருக்குமா இருக்காதா இருக்கு ஆனா அதை எதுன்றது நமக்கு தெரியல